வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்றைக்கி ஷோவில் நான் அதிகமாக பேச போகிறது கிடையாதுங்க ஒரு வழக்கறிஞர்கிட்ட நாம் ஒப்பீனியன் கேட்க போகிறோம் ஏன்னா சாத்தான் குளம் படுகொலை இப்போ யாருமே மறந்துருக்க மாட்டோம் ஒவ்வொரு நாளும் உக்கர மடைஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கு எந்த நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு என்னென்ன சட்ட ரீதியான சில தகவல்கள் தேவைப்படுது உங்கள் மனசில் எதுதில் எந்த நேரத்தில் கேள்வியாக எழுதோ அதே கேள்விகளை தான் நான் இன்றைக்கி எட்டு கேள்விகளை முன் வைக்க போகிறேன் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் லக்ஷ்மி அவங்க கிட்ட முதல் கேள்வி என்னென்னா ஃபெனிக்ஸோட ஆசன வாய்க்குள்ள போலீஸ் லத்தியை செலுத்தி துன்புறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுதில்லைங்க இது ஒருவேளை உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட காவல்துறை அதிகாரி மீது என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அந்த நடவடிக்கை அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட பட்சத்தில் அவங்க அந்த போலீஸ் அபிஷியல்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் ஒரு நார்மலாக ஒரு அக்யூஸ்ட் ஒரு கொலை கொலை வழக்கில் வந்து என்ன ஒரு தண்டனை கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை இந்த போலீஸ் அபிஷியல்ஸ்க்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது கேள்வி பொதுமக்கள் மேலே கை வைக்கிற அதிகாரம் காவல்துறையினருக்கு உண்மையிலேயே இருக்கா அதையும் மீறி ஒரு வேலை பொதுமக்கள் மேலே அவங்க கை வைக்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான சட்ட நடவடிக்கைகளில் பொதுமக்கள் ஈடுபட முடியும் கண்டிப்பாக இல்லை எந்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இல்லை போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ்க்கும் பொதுமக்கள் மீது கை வைக்கிற உரிமை இல்லை அடிக்கிற உரிமை எந்த வகையிலும் அவங்களுக்கு வழங்கப்படலை அன்லஸ் இட் இஸ் நெசசரி தட் இஸ் இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு தள்ளுமொழி ஏற்படுது அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு அதிகாரத்தையும் அவங்க கையில் எடுத்துக்கவே முடியாது இன் கேஸ் வந்து அவங்க மேலே வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் அஃபென்ஸ் இல்லை ஃபிசிக்கல் அசால்ட் அவங்க மேலே நடத்துகிறாங்க பொதுமக்கள் மீதுன்னு சொன்னால் பொதுமக்கள் மீது பொதுமக்கள் வந்து அவங்க மேலே வழக்கு தொடரலாம் அவங்க மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் மூணாவது கேள்வி காவல்துறை அதிகாரி ஒருத்தர் மேலே கொலை வழக்கு பதிவு செய்யணும் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட காவல்துறை அதிகாரி என்னென்ன அத்துமீறல்களில் ஈடுபட்டிருக்கணும் வாட் எவர் த ஆக்ட் விச் லீட்ஸ் டு ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் அவங்களோட உயிரை சேதாரப்படுத்துகிற மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் ஈடுபட்டிருந்தாங்கன்னா அது கொலை வழக்கில் தான் வரும் அந்த பட்சத்தில் அவங்க மேலே வந்து கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்படலாம் நாலாவது கேள்வி பொதுவாக அந்த நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணையில் நடக்குதுல்ல இந்த நேரத்தில் காவல்துறையினர் வாக்குமூலம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை நீதிபதி ஏற்றுப்பாரா இதில் இருக்க சட்ட நுணுக்கங்கள் என்னென்ன ஜென்ரலாக போலீஸோட எவிடன்ஸ் வந்து நாட் அக்செப்டபிள் பிகாஸ் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ வெரி புவர் அண்ட் ரேர்லி அட்மிசிபிள் பட் ஸ்டில் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலையை பொறுத்து அண்ட் எஸ் ஜட்ஜஸ் வந்து அது தேவைப்படுது அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து தோணுச்சுன்னா அவங்களோட டிஸ்கிரிஷனரி பவர் தான் பட் ஜென்ரலி இட் இஸ் நாட் அட்மிசிபிள் ஐந்தாவது கேள்வி பொதுமக்களை ஆபாசமான வார்த்தைகளால் திட்டுறாங்களே ஒரு சில காவல்துறையினர் இவங்க மேலே வழக்கு தொடுக்க முடியுமா அதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன கண்டிப்பாக அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் இன்கேஸ் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பப்ளிக் ப்ளேஸில் ஒரு பப்ளிக்கை திட்டுறாங்க இல்லை ஆபாசமான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி அவங்க அவமானப்படுத்துகிறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அவங்க மேலே கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அவங்க நியர்பை போலீஸ் ஸ்டேஷன் உங்கள் ஜூரி ஸ்டேஷனில் போயிட்டு நீங்கள் அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் கம்ப்ளைண்ட் லாஞ்ச் பண்ணலாம் அதை தவிர்த்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் ரேஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு சலுகைகள் இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த ஸ்டேஷன் போகும்போது கண்டிப்பாக இன்னொரு போலீஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணுவாங்க எடுக்க மாட்டாங்க இன் சச் கேசஸ் நீங்கள் வந்து கோர்ட்டில் வந்து யூ கேன் லாஞ்ச் அ கம்ப்ளைண்ட் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் லாஞ்ச் பண்ண சொல்லி நீங்கள் வந்து கோர்ட்டில் கேட்கலாம் ஆறாவது கேள்வி தமிழகத்தில் இருக்க எல்லா காவல் நிலையங்கள் அண்ட் சிறைச்சாலை சிறைகளில் சிசிடிவி கேமரா பொறுத்துறதால யாருக்கு பிரச்சனை யாருக்கு நல்லது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது பப்ளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட கரப்ஷன்ஸ் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகும் மக்கள் வந்து அவங்களோட பிரச்சனையை சொல்கிறதுக்கு தைரியமாக வெளியே வருவாங்க ஏன்னா நிறைய பேரோட பிரச்சனைகள் வந்து வெளியே வர்றதே கிடையாது ஏன்னா ஸ்டேஷனுக்கு போனால் காசு கேட்பாங்க என்ன நடக்கும்னு தெரியாது போனால் அடிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது பப்ளிக்கில் ஸோ இதையெல்லாம் போக்கணும்னா கேமரா இன்சுலேஷன் இட் வில் பி த பெஸ்ட் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் நான் சொல்வேன் அண்ட் ஏஸ் பிரச்சனை கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட அதிகாரத்தை வந்து எக்ஸசைஸாக யூஸ் பண்ணுறதுனால தானே இவ்வளோ பிரச்சனையும் ஸோ கேமரா இன்சுலேஷன் பண்ணால் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ஷன் அவங்களே அவங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்திப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது பப்ளிக்கு ஏழாவது கேள்வி உங்கள் அனுபவத்தில்
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் பட் டு த மோஸ்ட் இஃப் வி சி இட் இஸ் ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரிசனர்ஸ் அந்த எட்டாவதும் கடைசியமான கேள்வி சாத்தான் குளம் படுகொலை வழக்கின் முடிவில் என்ன தீர்ப்பு வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த வழக்கு பொறுத்தவரை எல்லா அலிகேஷன்ஸும் அந்த போலீஸ் அஃபிஷியல்ஸ் மேலே ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரண நபருக்கு கொலை வழக்கில் என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ அந்த தண்டனை இவருக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மக்களே இன்னைக்கு ஷோவில் நான் பெருசாக எக்ஸ்பிளேஷன் எதுவும் பண்ணல ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சில பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைச்சிருக்கோம் நம்புறேன் நம்மளோட ஒவ்வொரு ஷோலையும் மனவினாக்கள் அப்படின்ற செக்மெண்ட் கடைசியாக வரும் ஆனால் இன்னைக்கு ஷோ முழுக்கவே வினாக்களை முன் வச்சதுனால இந்த ஷோவில் மனவினாக்கள் இல்லைங்க அது மட்டும் இல்லை நான் கேட்ட கேள்வியாக இருக்கட்டும் வழக்கறிஞர் கொடுத்த பதிலாக இருக்கட்டும் இதில் உங்களுக்கு நிறைய கருத்துக்கள் எழுந்திருக்கலாம் உங்கள் மனசில் நிறைய கேள்விகள் எழுந்திருக்கலாம் நான் கேட்ட கேள்விக்கு உங்கள் மனசில் பதில் கூட எழுந்திருக்கலாம் இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் உங்கள் மனசில் என்ன இருக்குன்றதை பொதுமக்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அர்த்தம் சார் மீட் பண்ணலாம் நன